Hi friends, this class we discuss about the final accounts of company in the chapter. Statement of profit and loss is important items. We have the main explanations main the main points in this class. We discuss the financial statements we already prepared. Profit area means prepare another trading and profit and loss account. Anu, but she company is some the company are in the profit and loss in a manasila comment lingle find out here. Main to prepare in the statement and statement of profit and loss. The statement of profit and loss is the primary financial statement to understand the operative performance of an enterprise during a given period or a given period means accounting period or if a car company are in the Operative performance at the better at the perform it in the other Manasalaka Mendi prepare in the fine primary at a parana financial statement in a Likinana statement of profit and loss. It summarizes income earned and expenses incurred by a enterprise during a given period of time. Statement of profit and loss is another given period of time means accounting period. Motta to earn jay the inga thinam, other both in a expense in name summarize. Incomes are made up, then expense is made up. That is net profit and net loss. Net profit is made If aggregate income is greater than aggregate expenses, expenses it is called net profit or net income. Aggregate income is the income. Expense is made up. Net profit is made Net income is made up. If aggregate income is less than Expenses incurred is called net loss. In our opposite, income expenses good the learning net loss. First is the particular statement of profit and loss. Just in the format and the format items order and search the need then statement of profit and loss in the format and the first one. Format le, form of statement of profit and loss name of the company the company de name next is statement of profit and loss for the period ended no nete e the year and ending ilano statement of profit and loss prepare na the date the next one first ite e the under the revenue from operations ana operational revenue itre na lla ari the business endine mandi tano form ite lla the product sale ya nangal sales ya the bazaar service endre ya nangal services Revenue from operations to another business in the exact operations in the business in a get titla in Gathinella, call on a first number titla revenue from operations. Next is second one other in Ghana revenue from operation ala this on the item in the Rana formula operation ala the material in the Lingums business in the Gil other than the other in Gathilan and the prepare my profit and loss account in the credit sale in the guiding or mend a commission earned interest earned the Kendana. Non operating incomes are non operating incomes. Second one other income. Next third one total income means revenue from operations, other expenses add here. Next fourth heading on expenses. So, this is the same thing. Business is the same thing. Next year, expenses are expenses are order. Order expense in the first one is the cost of material consumed on the production chain the firm on angle our production of indeed materials are we should under angana materials our consume a an angle at chay that to consume chetula material in the cost on a first year neither the cost of materials consumed second one purchase of stock in trade on any trade not in the business on our purchase either to sale a an angle our purchase it and i'm talking trade to purchase it and now about purchase either amount in the so, again, purchase of stock and trade. Next one, change in inventories of finished goods. Finished goods in the stock in the market. Inventories in the market. Opening inventories of finished goods. Closing inventories of finished goods. Minus. Next is stock. Stock in trade. Trade in the market. Goods in the stock. Materials consumed. The produce in the firm. This is finished product. I am work in progress illa inputs undavum adu rendinte stock edana next idu edi kaynal idu ani production direct aayittu related illa expenses gal means materials adu pole thana stock related illa karyangal next level il varunadana employee benefits expenses means employee related business ne end expense undengilum edandu employee benefit expenses ilana next finance cost aanu business 
ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കടങ്ങൾ ബോറോയിങ്സ് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിന് മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന പലതരം എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടാകും ഈ എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് അമോർട്ടൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റാജിബിൾ ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് അമോർട്ടൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇതിൽ ഇത്രയും കാറ്റഗറി അല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതർ എക്സ്പെൻസിൽ എഴുതും നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ലെവലിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ഈ ഇത്തരം എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസിനെ നമുക്ക് ഇടാം ഫോർത്ത് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ഫോർത്ത് ഹെഡിങ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസുകൾ എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകംസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ബിഫോർ എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ടാക്സ് ആണ് വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇവിടെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻകത്തു നിന്ന് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഹെഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ബിഫോർ എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്തത് എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സെപ്ഷൻ ഐറ്റംസ് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് ഫോർ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേജിൽ കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ബിഫോർ ടാക്സ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം ടാക്സ് എക്സ്പെൻസുകൾ എഴുതുക കറണ്ട് ടാക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫോർഡ് ടാക്സും വരും ടാക്സിൽ എക്സ്പെൻസിൽ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എയ്ത്ത് ഹെഡിങ് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസുകൾ അപ്പോൾ സെവൻത്ത് സ്റ്റേജിൽ കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ബിഫോർ ടാക്സ് എന്ന് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഫോർ ദ പീരീഡ് ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മൊത്തം പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നയൻത്ത് ഹെഡ് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഫോർ പീരീഡ് ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നുള്ളതെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കമ്പനിയാണ് കമ്പനിക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് ചില സമയത്ത് കമ്പനി ചില ഡിവിഷൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ക്ലോസ് ചെയ്യാത്ത അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റുകളാണ് ഇത്രയും ലെവൽ വരെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്നുവെച്ച് ബിസിനസ്സിന് പല ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഡിവിഷൻസിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ റവന്യൂസ് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള അതർ ഇൻകംസ് എല്ലാം എഴുതി എക്സ്പെൻസുകൾ എഴുതിയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസറാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഫോർ ദ പീരീഡ് ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെയേ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ബിസിനസ് ഏതെങ്കിലും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും സെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ വർഷം കിട്ടിയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എഴുതാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ടെൻത്ത് ഹെഡ് നെക്സ്റ്റ് ലെവ ലെവൻത്ത് വൺ ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് ഫോർ കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് നേരത്തെ ഇത് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് വന്ന് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇനി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്തതായിട്ട് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ഈ രണ്ട് കാര്യം എഴുതി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസും അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് എക്സ്പെൻസും എഴുതി ലാസ്റ്റ് ട്വൽത്ത് ഹെഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടെൻ എന്ന് ലെവൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ മീൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് മൈനസ് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ടാക്സിന് ശേഷം എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഇനി ഈ പ്രോഫിറ്റും നമുക്ക് നേരത്തെ ലെവൻത്ത് സ്റ്റേജിൽ കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റും കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഫോർ ദ പീരീഡ് ഈ പീരീഡിലുള്ള ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഫോർത്തീൻത്ത് വന്നിട്ട് അതർ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം ആണ് അ
ഓരോരുത്തർക്ക് ഫോർമാറ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും കാണുന്ന ഐറ്റംസ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് ആദ്യം ബിസിനസ്സിൻ്റെ റവന്യൂ ഏതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ബിസിനസ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റവന്യൂ എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് അതർ ഇൻകം ഡാം ഡിസ്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മീഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതർ ഇൻകംസ് ഉണ്ടാവും അത് എഴുതുക അത് രണ്ടും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെ സമ്മിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ എക്സ്പെൻസുകൾ എഴുതുക എക്സ്പെൻസിൽ മെയിനായിട്ട് വരിക പർച്ചേസസ് അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെൻട്രീസ് ഫോർ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആണ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഇൻവെൻട്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചേഞ്ച് അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഓപ്പണിങ്ങിൽ നിന്ന് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുക ഓപ്പണിങ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് നെക്സ്റ്റ് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന സാലറി കമ്മീഷൻ ആ രീതിയിലുള്ള ബോണസ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് ആണ് ബിസിനസ് എവിടെന്നെങ്കിലും ബോറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോറോയിങ്സിന് മുകളിൽ അവരടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അവരടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന മറ്റുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലുള്ള എക്സ്പെൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ ഡിപ്രീസിയേഷനും അമോർട്ടൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടാവും മീൻസ് ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ളതാണ് ഡിപ്രീ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഇൻ വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ അമോർട്ടൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഈ ലെവലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹെഡിൽ വരാതെ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതർ എക്സ്പെൻസിൽ വരും അതിനുശേഷം കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും സമ എക്സ്പെൻസുകളുടെ സമ്മിനെയാണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻകത്ത് നിന്ന് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസുകൾ എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് മൈനസ് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് Thank mm-hmm. you.